Ich hatte vorgestern einen kleinen Shutdown oder zumindest Sensory Overload inklusive ekelhafter Migräne und mir wurde mal wieder klar, wie wichtig Selbstakzeptanz ist, um mit solchen Dingen besser umgehen zu können. Hi, herzlich willkommen in meiner noch sehr unfertigen Büro-Video-Ecke inklusive Bürokatze. Ihr werdet jetzt alle Zeuge vom sehr langsamen Aufbau meiner Videostation hier. Das heutige Video ist recht spontan entstanden. Ich habe eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass eins live gehen wird, eben wegen meinem Zustand. Darum verzeiht mir, falls das ein bisschen weniger prägnant oder edited ist und nicht ganz so ausgestattet wie sonst. Ich hoffe, ihr schaut dennoch bis zum Ende. Aber ich wollte einfach noch unbedingt eben wegen diesem aktuellen Ereignis damit anfangen, vermehrt über das Thema Selbstakzeptanz zu sprechen, denn die bestimmt bei mir darüber, wie ich eben mit solchen Ereignissen umgehe und wie ich vor allem mit mir selbst umgehe, wenn solche Sachen passieren. Für mich macht Selbstakzeptanz den Unterschied aus zwischen dem ich muss mich dem Umfeld anpassen und neurotypisch sein und ich darf das Umfeld an mein Brain anpassen. Ein kleiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Aber erstmal ein bisschen Kontext. Ich war im Coworking Space und hatte schon im Vorfeld gedacht, hm, das könnte so ein etwas langer Tag werden mit all den Calls, die ich geplant hatte und einem Coaching und das in einem Büro mit eher nicht so tollem Licht und etwas überwältigenden Gerüchen, so nach neuem Office. Ich war wegen den vielen sozialen Interaktionen, die ich geplant hatte, auch total aufgeregt wenn auch positiv, aber es war halt trotzdem viel von allem. Und auf dem Nachhauseweg überkam ich dann so ein ungutes Gefühl. Ich konnte mich zu Hause kaum mehr bewegen. Ich lag nur noch da, konnte auch nicht mehr so richtig sprechen. Und ich ging dann auch mit Kleidung direkt schlafen, weil einfach nichts mehr ging. Und ich wusste auch, dass der nächste Tag eigentlich auch schon, ja, abschreibbar ist im Sinne von dem, was ich vorhatte. Und früher hätte ich mir extrem Vorwürfe gemacht deswegen. Warum hältst du so Tage nie aus? Andere können doch das auch, bla 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 bla. Und klar kackte es mich auch total an, dass die Dinge nicht so geklappt haben, wie ich das wollte. Aber ich gehe einfach viel liebevoller mit mir um, habe ich gemerkt. Und das liegt daran, dass ich mich vermehrt in radikaler Akzeptanz übe. Denn so viele von uns haben trotz Diagnose oder vielleicht sogar wegen der Diagnose und all dem Wissen, das sie angeeignet haben, doch immer wieder das Gefühl, dass wir neurotypischen Standards entsprechen müssen und jetzt erst recht irgendwie Gas geben müssen, um besser zu werden und uns anzupassen. Und das ist ja irgendwie auch logisch, denn das neurotypische Bild war für uns Spätdiagnostizierte auch immer die Messlatte. Wir kannten ja eigentlich nichts anderes, auch wenn wir uns irgendwie anders gefühlt haben. Doch das Problem dabei ist, dass man so versucht ist, gewisse Eigenschaften loswerden zu wollen oder wegdrücken zu wollen, die einem da gefühlt im Weg stehen. Und das ist ja auch irgendwie ein natürlicher Reflex, dass wir Sachen loswerden wollen, die uns im Wege stehen und uns das Leben schwer machen. Doch mir wurde irgendwann klar, im Austausch mit anderen, in der Therapie, mit all dem Wissen und Erfahrungen, die ich mir angeeignet habe, dass das halt einfach mein neurodivergentes Brain ist und dass auch meine Grenzen sind. Und keine Gewöhnungsversuche werden jemals dazu führen, dass meine Grenzen sich in diesen spezifischen Bereichen irgendwie verschieben werden. Sprich, es bringt nichts, meine sensorischen Bedürfnisse und mein sehr sensibles Nervensystem irgendwie zu bekämpfen oder es in eine andere Form zu zwingen. Was aber viel mehr bringt, ist mir meine Grenzen bewusst zu werden und mein Leben so weit es geht, so zu gestalten, dass es mir grundsätzlich besser geht, aber eben ohne das Ziel, die Sensory Overloads jetzt in diesem Fall oder die Shutdowns loszuwerden. Weil das ist einfach nicht realistisch. Und um mir das zuzugestehen, dass ich mein Leben gemäß meinen Bedürfnissen gestalten darf und mir meine eigenen Grenzen wahren darf, Egal, ob das jemand anders nun versteht oder mich deswegen belächelt, braucht es aber zuerst einmal diese radikale Akzeptanz. Akzeptanz, dass mein buntes Brain überfordernde Eindrücke und Emotionen so handelt und dass das nicht einfach so weggeht, egal was ich versuche. Logisch, es wird idealerweise weniger häufig 
wenn wir irgendwas tun und das Leben eben an uns anpassen. Aber ich werde immer Erholungszeit brauchen nach solch krassen Tagen und ich werde solche Tage auch nicht immer verhindern können. Und wisst ihr was, wenn es euch auch so geht? Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das macht uns nicht zu schwächern oder schlechten Menschen. Wir sind toll so, wie wir sind. Und ich sage das jetzt nicht einfach nur so, weil es schön klingt, sondern ich meine das. Unsere bunten Brains haben so viele geniale Seiten. Wir sind liebevolle Menschen mit sehr feinem Gespür für Nuancen, Werte, Gerechtigkeit. Wir brauchen einfach andere Wege, um gut leben zu können, erfolgreich zu sein, was auch immer wir uns wünschen. Und genau das müssen wir uns immer wieder selbst sagen im Alltag und uns immer wieder daran erinnern, dass wir unseren einzigartigen Weg, individuellen Weg gehen dürfen. Und wir dürfen uns auch daran erinnern, dass die kapitalistische Welt Pausen, Erholung oder auch das Vermeiden von Situationen, die einem nicht gut tun, als unproduktiv ansieht, sich das Leben erleichtern, unerhört, weil was dich nicht umbringt, macht dich ja stärker. Man darf ja keine speziellen Ansprüche stellen, sondern bestmöglichst einfach den Kopf unten halten und funktionieren, funktionieren, funktionieren. Und wenn man sich so umschaut, diese Welt tut niemandem gut. Niemand kann nur funktionieren. Nur ist es für neurotypische Brains ein bisschen leichter in diesem System zu existieren als für neurodivergente Brains. Aber wirklich gut ist es für niemanden. Also, egal was die Regeln sind, die sogenannten, wir dürfen unsere Grenzen achten und sie auch respektieren. Und diese Grenzen sind halt unterschiedlich von Person zu Person, aber es ist kein Wettbewerb. Es ist nichts besser oder schlechter als das andere. Und ja, das ist auch so was, was mich oft so nervt. Man hörte oft aus neuronormativen Kreisen, ja, aber du musst immer wieder aus deiner Komfortzone raus, sonst kommst du nicht weiter, sonst wächst du nicht an dir selbst oder sonst wirst du immer empfindlicher und so weiter. Und ich muss immer ein bisschen lachen, weil es wird, glaube ich, auch sehr oft vergessen oder es ist vielen einfach nicht bewusst, dass viele von uns ADHS, ADHS, Autismus Brains oder sonst bunte Brains doch schon standardmäßig sehr häufig außerhalb der Komfortzone leben, weil viele Interaktionen und alltägliche Abläufe für uns einfach nicht intuitiv sind. Das heißt, wir strengen uns immer doppelt, dreifach an, um hier in diesem Umfeld zu existieren und irgendwie auch unseren Platz zu erhalten. Wir leisten Übersetzungsarbeit in der Kommunikation und müssen uns doch leider immer wieder maskieren und verstellen, damit wir irgendwie durchs Leben kommen. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber ich glaube, wer es weiß, weiß es. Das heißt, wir leisten schon per Definition unglaublich viel und wir sind unglaublich häufig nicht in unserer Komfortzone. Und mal abgesehen davon, ich habe überhaupt nichts gegen die Komfortzone. Ich wünschte mir viel, viel mehr davon. Und ich finde, alle haben die Komfortzone mehr als nur verdient. Da ist doch die Vermeidung von Situationen, die uns stressen oder uns überfordern und Anpassung an unsere Grenzen und Bedürfnisse das perfekte Werkzeug, um unsere wertvolle Energie zu schützen. Egal, was andere sagen. Wie geht das jetzt nun mit dieser Selbstakzeptanz? Ich habe es ja schon beschrieben, aber ich kann es vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen, wie das bei mir so vonstatten geht. Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt den Zustand der Selbstakzeptanz erreicht habe und alles funktioniert wunderbar. Überhaupt nicht. Ich treffe immer wieder auf neue Situationen in meinem Leben, wo ich mich dabei erwische, wie ich hart mit mir ins Gericht gehe und mir diese Dinge vorsage, diese Regeln vorsage, die mir einfach eingeflößt wurden mein Leben lang und auch mein undiagnostiziertes Leben lang. Also eben, du musst mehr, das muss doch möglich sein und Du musst doch jeden Tag irgendwie gleich viel leisten können, etc. Aber ich habe mir angewöhnt, eben auch dank Therapie und mega viel irgendwie lesen über diese ganzen Geschichten, das zu bemerken langsam und mir dann wirklich klar und deutlich zu machen, es ist okay, Erholung zu suchen und es ist okay, auch vielleicht mehr Erholung zu brauchen als andere. Es ist total okay, sich irgendwo, wo man sich nicht wohlfühlt, zu entfernen. Und es ist aber auch mal okay, wenn ich merke, dass ich halt zu fest über die Stränge geschlagen habe. Ich mache mir das nicht zum Vorwurf. Ich kann nicht jede Situation 100% perfekt einschätzen und das dann alles immer so organisieren, dass auch ja nie ein Meltdown oder ein Shutdown oder so passiert. Was ich aber machen kann, ist in mich zu hören und mich zu fragen, was sind meine Erfahrungen bisher, was sind so ein bisschen die Trigger, 
wann passiert das mit der Migräne oder mit diesen Shutdowns, weil ich habe das ja lange gar nicht jetzt gecheckt, dass das wahrscheinlich Shutdowns oder Sensory Overloads sind. Also schaue ich zurück und versuche ein Muster zu erkennen und versuche bestmöglich diese Sachen zu vermeiden. Aber ich verlange nicht von mir, dass es perfekt ist und ich verlange auch nicht von mir, dass solche Dinge nie mehr passieren, weil es ist einfach unser Brain. So sind wir gestrickt. Also ich übe das einfach. Also einfach ist es nicht. Aber ich versuche überall da, wo ich kann, bewusst zu sein und eben meine Grenzen zu kennen und auch mir zu merken und aufzuschreiben oder sonst irgendwie in Erinnerung zu behalten und versuche immer wieder dafür einzustehen, auch wenn es nicht immer funktioniert. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, wenn ich in so eine Phase komme, wo es mir nicht gut geht oder wo ich super schnell overloaded bin oder super schnell irgendwie in, auch in eine ADHS-Paralyse gelange, dann ist es so und ich sage mir in diesen Zeiten, es wird wieder besser und ich darf und ich muss auch mich erholen. Und wie diese Erholung aussieht, ist super individuell. Das muss nicht einfach immer nur darlegen sein. Es können ganz viele verschiedene Sachen sein. Und ich vertraue darauf, dass ich wieder auf die Beine komme und dass wieder bessere Zeiten kommen werden. Also, um diesen Ramble abzuschließen, Selbstakzeptanz ermöglicht uns also, leichter Veränderungen für uns anzustoßen, positive Veränderungen, ohne uns selbst verändern zu wollen, ohne was wegzudrücken oder loszuwerden. Das heißt, es ist ein Mindset-Shift von, oh, ich muss mich allen Situationen anpassen, zu, aha, ich kann Situationen auf mich anpassen. Und das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Es ist ein ganz kleiner Unterschied, aber er ist elementar. Es ist quasi ein Perspektivenwechsel. Selbstakzeptanz ermöglicht uns auch, mit uns eben, wie gesagt, liebevoller umzugehen, wenn wir mal sensorisch und energietechnisch über die Stränge geschlagen haben, was realistischerweise einfach vorkommen kann im Leben. So, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch das geholfen hat, den Blick auf euch und eure Bedürfnisse zu verändern oder auch einfach, wie es so euch so geht mit dem Thema Selbstakzeptanz und wo ihr so steht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir gerne einen Like, schenkt mir gerne ein Abo. Das unterstützt mich so sehr in meinem Vorhaben, diesen Kanal noch viel mehr wachsen zu lassen. Und wenn du Lust hast, kannst du mir auf meinen Social Media Kanälen folgen und auf meine Webseite vorbeigehen. Das ist alles unten in der Beschreibung. Und wenn du magst, kannst du dir noch ein Video zur ADHS Paralyse anschauen oder auch einen Livestream mit Florian indem es auch ein bisschen ums Thema Selbstakzeptanz ging. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis bald. Tschüss.